तो दोस्तों पाकिस्तान के अंदर ननकाना साहिब गुरुद्वानक देव के बर्थ प्लेस पर हमला हो जाता है हजारों की भीड़ आती है और गुरुद्वारे को मस्जिद में तब्दील करने की धमकी दे जाती है ये खबर शायद आप तक पहुंची गई होगी लेकिन आखिर ये हुआ क्यों आखिर ये क्या पहली बार हुआ है या फिर इसके बाद भी होगा और ये जो सिख मुस्लिम यूनिटी के नाम पर पाकिस्तान के अंदर झूठ ठोका जा रहा है करतारपुर कॉरिडोर के नाम पर वो आखिर क्यों हो रहा है ये सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे बने रही हमारे साथ देखते रहे आज की ताज़ा खबर दोस्तों लाहौर से 60 किलोमीटर दूर ननकाना साहिब में गुरुद्वारा जन्म स्थान पर गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान पर एक रेडिकल इस्लामिस्ट भीड़ के द्वारा हमला कर दिया जाता है जिसका कारण होता है जगजीत कौर नाम की लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन और एक रेडिकल इस्लामिस्ट के साथ जबरदस्ती उसका निकाह पढ़ा दिया जाना जगजीत का भाई मनमोहन सिंह इसके बाद पुलिस में कंप्लेन कर देता है पुलिस जो है मोहम्मद हसन को पकड़कर ले जाती है जिसने यह सब किया था मोहम्मद हसन का भाई मोहम्मद इमरान उसके बाद हजारों की भीड़ लेकर ननकाना साहिब में गुरुद्वारे के सामने पहुंच जाता है और धमकी देने लगता है कि इसको तोड़ देंगे इसकी जगह मस्जिद बना देंगे और जो ननकाना साहिब है उसका नाम चेंज करके गुलाम मुस्तफा रख देंगे ये ऐलान जो होते हैं वो पूरे दिन दहाड़े किए जाते हैं और शाम तक इस रेडिकल इस्लामिस्ट के रेडिकल भाई को जेल से छोड़ भी दिया जाता है और रात तक जो ये भीड़ है ये हजारों हजार की संख्या में गुरुद्वारे के आगे जमा हो जाती है जिसे किसी तरीके से फिर डिस्पोज किया जाता है लेकिन अब भैया सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्यों तो जगजीत कौर नाम की लड़की को उठा लिया गया जबरदस्ती और उसका रिलीजन चेंज करने के लिए धर्म परिवर्तन करने के लिए उसका निकाह पढ़वा दिया गया जबरदस्ती लेकिन अब सवाल आता है कि क्या ये पहली बार हुआ है जी नहीं पाकिस्तान के अंदर ये एक फैक्ट्री की तरह चल रहा है जी हाँ लड़कियों को उठाकर उनका धर्म परिवर्तन करने की एक फैक्ट्री ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक व्यक्ति के अनुसार कम से कम 20 से 25 लड़कियां हर महीने पाकिस्तान के अंदर उठा ली जाती हैं जिसका जो एम होता है वो होता है कन्वर्जन इसके अलावा दो में पाकिस्तान की रिलीजियस माइनॉरिटी के ऊपर मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट ने एक रिपोर्ट बनाई है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हर साल हजार से ज्यादा लड़कियों को उठाकर उनका जबरदस्ती निकाह पढ़वा दिया जाता है जस्ट बिकॉज उनका धर्म परिवर्तन करना होता है पाकिस्तान की मुस्लिम लीग नाम की पार्टी के एक पॉलिटिशियन का जी हाँ पॉलिटिशियन का खुद का बयान है कि पाकिस्तान के अंदर काफिर लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन उनका कन्वर्जन जो है वो एक फैक्ट्री की तरह चल रहा है पाकिस्तान के रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो ये मानते हैं कि ऐसा करके उन्हें जन्नत मिलेगी पाकिस्तान की हिंदू काउंसिल जो है उसके अनुसार करीब करीब पांच ऐसे केसेस हर साल होते हैं जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है और उसकी वजह से पाकिस्तानी हिंदू और जो सिख हैं उनको अपनी जमीनें छोड़ छोड़कर अपना कारोबार छोड़ छोड़कर भागना पड़ता है लड़की को किडनैप किए जाने से लेकर उसका निकाह पढ़ाए जाने तक और उसके बाद पुलिस के साथ जो सेटिंग होती है वहां तक का पूरा मामला एक पूरा प्रोसेस होता है इसको मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आराम से पढ़ लीजिएगा अब जो सिखों की पॉपुलेशन है उसका हाल देख लेते हैं दो के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक सेंसेस कराया गया एक जनगणना करवाई गई है उसके अनुसार जो सिख हैं उनको गिना ही नहीं गया है आप जानते हैं क्यों क्योंकि 2002 में जो सिख थे उनकी पॉपुलेशन करीब चालीस हजार थी उससे पहले और ज्यादा थी लेकिन 2002 में 40,000 रह गए थे अब जो 2017 में की गई है उसमें ये बेचारे 8,000 रह गए हैं अब क्या जवाब देंगे कि कहाँ गए बाकी सिख तो इसलिए उनको जनगणना में स्थान ही नहीं दिया गया है अब ये सवाल आ जाता है कि भाई सिखों की जो जनसंख्या है पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट क्यों हो गई है पाकिस्तान के अंदर ऑलमोस्ट तो इसका जो रीजन है वो वही है जो हिंदुओं के साथ हुआ है जिसको मैंने लास्ट वीडियो में 
बहुत डिटेल में कवर किया था आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में जरूर देखिएगा अब सवाल आ जाता है कि भाई ये जो ननकाना के ऊपर हमला किया गया है हजारों की भीड़ के द्वारा क्या पहला हमला है किसी सिख श्राइन पर जी नहीं मई 2019 में सैकड़ों साल पुराना गुरु नानक देव जी का पैलेस था महल था वो तोड़ दिया गया था अगस्त दो में महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को तोड़ दिया गया था और अब जनवरी दो में ननकाना साहिब पर हमला हुआ है और ये जो इंसिडेंट्स है ना ये मैं आपको सिर्फ आठ महीने के इंसिडेंट बता रहा हूं पिछले अगर हम सिर्फ ननकाना साहिब की बात करें तो 1941 1941 के अंदर जो सिख पॉपुलेशन थी यहां पर वो 19 परसेंट के करीब थी लेकिन 1951 10 साल के अंदर आते आते ही ये पॉइंट रह गई या तो सबको मार दिया गया या सबको भगा दिया गया लेकिन जब सिखों का यह हाल हो रहा है पाकिस्तान के अंदर तो एक करतार कॉरिडोर का क्या चक्कर है भाई ये क्यों खोल दिया इमरान खान ने क्या सिखों को अपीज करने की या खालिस्तान मूवमेंट्स को शुरुआत करने की दोबारा से ये कोशिश लगती है तो ये देखिए अपनी स्क्रीन पर ननकाना की घटना के बाद नेशनल सिख यूथ फेडरेशन यूनाइटेड किंगडम की संस्था है उसका बयान आया है कह रहे हैं कि हम इस अटैक को कंडेम करते हैं लेकिन पूरे स्टेटमेंट के अंदर जो उन्होंने दी है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उसके अंदर एक भी बार पाकिस्तान को इन्होंने कुछ नहीं कहा है जहां पर यह इंसिडेंट हुआ है बल्कि भारत को गालियां दे देकर पूरा पर्चा भर रखा है अपनी स्टेटमेंट के एंड में इन्होंने लिखा है जब तक हमें खालिस्तान नहीं मिल जाता तब तक लड़ाई जारी रहेगी खालिस्तान जिंदाबाद यानी गुरुद्वारे पर अटैक जो है पाकिस्तान में हुआ है गुरुद्वारे को मस्जिद बनाने की बात जो है पाकिस्तान में की जा रही है लेकिन गालियां भारत को दी जा रही हैं सही बात है कुत्ता कोई मालिक को थोड़ी काटता है ये लोग कभी लाहौर को खालिस्तान में मिलाने की बात नहीं करते क्योंकि पंजाब का वो हिस्सा जो है वो इनके अनाधिकृत पिताजी पाकिस्तान के पास है और करतारपुर कॉरिडोर जो है वो भारतीय सिखों को रिझाने का एक तरीका भर लगता है ताकि खालिस्तान मूवमेंट्स को भारत में फिर से पुनर्जीवित किया जाए यहां तक कि नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर इवेंट पर बुलाना जो था वो एक पूरे प्लान का हिस्सा था पाकिस्तान के इमरान खान खुद कहते हुए पकड़े गए थे कि अगर ये लोग सिद्धू को नहीं भेजेंगे ना तो हम उसकी बहुत बड़ी हेडलाइन बनाएंगे लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ लोग जो है वो सी ए ए का विरोध करते हैं और इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में भी सी ए ए को घुसा रहे हैं एन डी टीवी के पत्रकार हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं ये भैया कह रहे हैं कि ये ननकाना पर जो अटैक है अभी होना था अब इसको बीजेपी यूज कर लेगी सी ए ए के पक्ष में ऐसा कहते हुए प्रतीत हो रहे हैं संबित पात्रा ने ननकाना में दिए गए पाकिस्तानी रेडिकल इस्लामिस्ट के बयान को थोड़ा सा हिंदी में करके लिख दिया तो कांग्रेस के एक ट्विटर अकाउंट को पता नहीं क्या मिर्ची लग गई उन्होंने कहा कि भैया ये जो बुद्धना बोल रहा था ना ये कोई भाषा में अनुवाद करने की जरूरत नहीं है ये तो संघी भाषा है अब पता नहीं उस पाकिस्तानी रेडिकल इस्लामिस्ट को बचाकर इनको क्या मिल रहा है क्या रिश्ता है इनके बीच में लेकिन ये जो बयान है ये लड़कियों को अगवा कर लेना है ये सारी जो चीजें हैं कोई नई नहीं है करतारपुर जब हो रहा था ना तो उससे पहले भी ये बयान आए थे ये देखिए पाकिस्तान का मतलब क्या ये सिखों की यूनिवर्सिटियां बनने के लिए नहीं बना और सिखों को रादारियां देने के लिए नहीं बना और सिखों की गंदगी को मदीना पाक से तस्वीर देने के लिए नहीं बना ये सिर्फ रसूल के दिन को तख्त पर बिठाने के लिए बना और अकलीतों को खुश करने के लिए दीन का मजाक उड़ाने के लिए नहीं बना जिसको बहुत ही सिखों से प्यार है ना अमृतसर चला जाए वहां जाए और वहां जाकर सिखा दे हथा झात पा के गाने गाए सानू तो कोई परेशानी नहीं जिधर दिल करे जिधर चला जाए दीन हमेशा अपनी पावर से खड़ा है और तासुब क्या मत दीन ने अपनी पावर से खड़े रहना है अब इन सारे आंकड़ों इन सारी बातों इन सारी चीज़ों को देखकर आप खुद निष्कर्ष निकाल लीजिए कि जो सी है वो कितना ज़रूरी है और अगर अभी भी आपको सी ज़रूरी नहीं लगता है तो भैया आपको मैं सिर्फ ये ही कह सकता हूँ जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मैं इतना भी भूला नहीं हूँ लेकिन फिर भी अगर आप अपनी कुछ और राय रखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर रखिए मैं आपके कमेंट्स पढ़ूँगा और उनका जवाब भी दूँगा साथ ही साथ अगर आप हमारे काम को 
सपोर्ट करना चाहते हैं और अपनी आवाज़ को और बुलंदियों तक लेकर जाना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट कीजिए patreon.com पर एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर भी देख सकते हैं क्लिक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए इसके अलावा आप हमें ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए सारे लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकॉन को दबा लीजिए आप देख रहे हैं आज की दादा खबर जय हिंद जय भारत